ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒட்சியேற்ற எண்ணெய் இலகுவாக துணிகிறது எவ்வாறுங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ரைட் ஹவு டு ஃபைண்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்ப ஈசிடி அப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஆல்ரெடி ஆக்சிடேஷன் நம்பரை துணிகிறத பற்றி பேசினோம் சரியா இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு வேறுபட்ட கட்டமைப்புகளில் உள்ள அணுக்களுக்கு தனித்தனியே எவ்வாறு ஒரு சீற்றென துணிகிறதுங்கிறது தான் என்னோட பிரதானமான விஷயம் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் ஒரு உதாரணம் எடுப்போம் சரியா என்ஏ டூ எஸ் ஃபோ சிக்ஸ் என்ஏ டூ எஸ் ஃபோ சிக்ஸ் இந்த என்ஏ டூ எஸ் ஃபோ சிக்ஸை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் சல்ஃபர் ஒரு சீற்ற என்ன இப்போ நாங்கள் ஆல்ரெடி படித்த ஒரு விஷயம்தான் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் வந்து முதலாம் கூட்டம் நாங்கள் லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோவில் நான் நான் சொல்லி தந்திருக்கிறேன் எனவே அது சோடியத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது என்ன மாறுபடாது ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது மாறுபடாது எனவே ப்ளஸ் ஒன் படி ரெண்டு சல்ஃபர் நான்கு சல்ஃபர் இருக்குது நான்கு சல்ஃபருக்கு தெரியாது நான்கு எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கொள்வோம் ஆக்சிஜனுக்கு தெரியும் பொதுவாக மைனஸ் டூ எனவே ஆறு பேர் இருக்குது மைனஸ் டூ அப்போ இந்த இடத்துல இரண்டு ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் பனிரெண்டு சமன் பூஜ்ஜியம் அப்போ இறுதியாக எங்களுக்கு வரப்போகுது நான்கு எக்ஸ் சமன் மைனஸ் பத்துனா இங்கால பக்கம் போனால் பத்து எக்ஸ் சமன் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரி இப்போ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வருவது இப்போ நாங்கள் வருவோம் இந்த இடத்துல ஒரு சீற்றேன் பற்றின அந்த கன்செப்ட் எங்களுக்கு என்னத்தை சொல்லி தருவது ஏன்னா ஒரு சீற்றேன் பற்றின கன்செப்ட் எங்களுக்கு என்னத்தை சொல்லி தருவது இப்போ அது சொல்லித் தருவது என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு ஏங்கிற ஒரு அணுவம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் சரியா இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் ஏங்கிற அணு பிங்கிற அணுவோட பிணைப்பில் இருக்குது பிணைப்பில் இருக்கிற நேரம் ஒரு ஆள் வந்து இலத்திரனை வந்து என்ன செய்கிறாதுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல பி வந்து இந்த பிணைப்பை உடைத்து கொண்டு போகுது ஒரு பிணைப்பில் இரண்டு இலத்திரன்கள் இருக்கும் இரண்டு இலத்திரன்களையும் பி எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஏ வந்து ப்ளஸ்ஸாக வரும் பி வந்து மைனஸாக வரும் சரியா அப்போ இன்னொரு விதமாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு அணு ஒரு இலத்திரனை இழந்தால் ஒரு இலத்திரனை இழந்தால் ஏ ப்ளஸ்ஸாக வரும் ரெண்டு இலத்திரனை இழந்தால் ஏ டூ ப்ளஸ் ஆக வரும் மூன்று இலத்திரனை இழந்தால் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஆக வரும் இவ்வாறு தான் எங்களுக்கு என்ன அந்த இலத்திரன்களுடைய ஏற்றம் உருவாக்கப்படுறது சரியா அப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு வந்திருக்குது ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா அப்போ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ண்டால் ரெண்டு தசம் ஐந்து இலத்திரன் இழக்கிறதா இல்லை நான் கேட்குறேன் இரண்டு தசம் அஞ்சு இலத்திரனை இழந்தால் தான் அந்த ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்திருக்குமா சரி ஏன்னா அப்போ எங்களுக்கு இழந்தால் ப்ளஸ் வரும் ஏற்றால் மைனஸ் வரும் அப்போ பி வந்து ஏற்றுது அங்கே மைனஸ் வந்தது என்ன ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல இலத்திரன்களுடைய எண்ணிக்கையில் தான் தங்கியிருக்குது அப்போ இலத்திரன் வந்து பாதி பாதியெல்லாம் பிரித்து கொடுக்க இயலுமா இலத்திரனை இலத்திரனை என்ன பானா வெட்டி கொடுக்குறதுக்கு அர்ராத்தல் ஆ சரியா இலத்திரனுங்கிறது முழுசாக தான் போகணும் அப்போ ஏன் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தது இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் யார் இதை பற்றி தான் நான் என்ன உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லி தர போகிறேன் இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஒரு சி த்ரீ ஓ டூ இப்போ இந்த கட்டமைப்பில் கார்பன் டவுட் சீற்றம் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் வருவது கார்பன் மூன்று பேர் இருக்குது எனவே மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்றால் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ வரப்போகுது காபனுக்கு என ஆக்சிஜன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன மைனஸ் ஃபோர் மூன்றாவது பிரித்தால் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ வரப்போகுது அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ வருவதுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு பின்னத்தில் வருவது என்ன ஸோ பின்னத்தில் வர முடியுமா அப்போ என்ன காரணம் அப்போ இலத்திரன் பின்னத்தில் பிரித்து பின்னத்தில் அறவாசி இல்லை இது எங்கே என்ன ஏதோ ஒரு பின்னத்தில் பிரித்து படுவது அப்போ இதெல்லாம் எப்படி வந்தது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பேச போகிறோம் அதை எப்படி காண்றதுங்கிறது சிம்பிளாக நான் சொல்லி தர போகிறோம் அதில் உண்மைத்தன்மை என்ன அதில் உண்மைத்தன்மை என்கிறது என்ன என்கிறத பற்றி தான் நாங்கள் என்ன பேச போகிறோம் சரியா ரைட் இப்போ முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இப்போ நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் சரி ஒரு 
மூலக்கூறை நாங்கள் எடுப்போம் ஏ ஏங்கிற ஒரு மூலக்கூறை எடுப்போம் இந்த ஏயும் ஏயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே அணுக்களாலான மூலக்கூறு என்ன இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்லேயும் சரியாக ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் இருக்கிறதால இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆளுங்கிறதால இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேராலையும் அந்த இலத்திறன் கட்டுப்படுத்தப்படாது ஒட்சியேற்றன் என்கிறது இலத்திறனை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலுக்கு பேர் தான் நாங்கள் ஒட்சியேற்றல்னு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஏயும் பியும் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஏயும் பியும் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஏயை விட பி மின் எதிர்த்தன்மை கூடன்னு சொல்லி வச்சுக்கொள்வோம் அந்த மின் எதிர்த்தன்மை என்றால் என்னென்னு சொல்லி பேசுவோம் சரியா அப்போ பி மின் எதிர்த்தன்மை கூடன்னு சொன்னால் இந்த இலத்திரனை கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கொள்ளும் யார் பி தான் அப்போ பீட பக்கம் தான் என்ன இலத்திரன் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான ஆக்கள்னு சொன்னால் இந்த ஏ ஏங்கிற நேரம் ஒரே ஆக்கள்ங்கிறதால இவங்க ரெண்டு பேர்லையும் அந்த கட்டுப்பாடு என்ன இருக்காது அப்போ ஏ அப்போ இலத்திரன் வந்து என்ன சராசரியாக தான் இது பிணை போடைஞ்சால் ரெண்டு பேரும் என்ன ஒரு ஒரு இலத்திரன் வச்சு இந்த ஒரு ஏற்றத்தையும் என்ன பெறமாட்டாங்க சரி அப்போ ஒட்சி ஏற்றினா அவங்களுக்கு என்ன பூச்சியம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல சரியா ரைட் இந்த கேஸு நாங்கள் பிறகு வருவோம் இது ஏ பிட கேஸு பிறகு வருவோம் இப்போ ஏ ஏ இந்த மாதிரியான ஆக்கள்கிட்ட கேஸை நாங்கள் என்ன பார்ப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல சரியா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ ஏ அது ஒற்றை பிணைப்பாக இருக்கலாம் அல்லது இரட்டை பிணைப்பாக இருக்கலாம் அல்லது மும்மை பிணைப்பாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஏ மீதான ஒட்சி ஏற்றின் என்ன பூச்சியம் தான் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் மேல் ஒட்சி ஏற்றின் பூச்சியம் தான் அது யாராக இருந்தாலும் என்ன பரவாயில்லை சரியா அப்போ இப்போ எங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் என்ன ஏ வந்து பி வந்து ஏ விட மின் எதிர்த்தன்மை கூடன்னு சொன்னால் இப்போ ஏயும் பியும் ஒற்றை பிணைப்பில் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பிணைப்பு முடையுதுன்னு சொன்னால் ஏ மீது ப்ளஸ்ஸும் பி மீது மைனஸும் வரும் ஏயும் பியும் இரட்டை பிணைப்பில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஏ மீது டூ ப்ளஸ்ஸும் பி மீது டூ மைனஸும் வரும் ஏயும் பியும் மும்மை பிணைப்பு வருதுன்னு சொன்னால் இவங்க பிணைப்பு உடையதுன்னு நான் கருதினால் ஏ மீது த்ரீ ப்ளஸ்ஸும் பி மீது த்ரீ மைனஸும் உருவாகும் அப்போ எங்களுக்கு இப்போ இதில் இருந்து விளங்குது என்னன்னு சொன்னால் இரண்டு அணுக்களுக்கிடையில் உருவாகிற பிணைப்பில் இந்த ஒட்சியேற்றேன் தங்கியிருக்குதுங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவாக என்ன விளங்கியிருக்கும் இந்த விஷய இந்த இதோட சரியா அப்போ இப்போ நான் அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இப்போ எங்களுக்கு மின் எதிர்த்தன்மை அப்போ எங்களுக்கு இந்த மின் எதிர்த்தன்மைங்கிற ஒரு விஷயம் தேவை அப்போ மின் எதிர்த்தன்மை என்றால் என்னன்னு சொன்னால் மின் எதிர்த்தன்மை என்றால் இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கொள்வோம் சரியா இது ஹைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இருக்குது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் அணும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மடியில் மின் எதிர் வித்தியாசம் கிடையாது ஆனால் இந்த ஹைட்ரஜனே குளோரினையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த குளோரின் இலத்திரனை தனது கட்டுப்பாட்டுக்களை நிவைத்து கொள்ளும் சரியா அப்போ இலத்திரன் யாரை கட்டுப்பாட்டுக்கள் இருக்குதோ அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னாண்டே இந்த இடத்துல மின் எதிர்த்தன்மைன்னு சொல்லி அப்போ எச்சிஎல் வந்து இந்த இடத்துல குளோரின் என்ன தனது கட்டுப்பாட்டுக்களை இலத்திரனை வச்சுக்கொள்ளுது அப்போ இலத்திரன் தனது கட்டுப்பாட்டுக்களை வச்சுக்கொண்டு இருக்கிறதால இப்போ இந்த பிணைப்பு உடைஞ்சால் ஹைட்ரஜன் மீது ப்ளஸ்ஸும் குளோரின் மீது மைனஸும் வரப்போகுது இப்படி தான் இந்த பிணைப்பு உடைஞ்சால் வரும் அப்போ ஹைட்ரஜன் மீது ப்ளஸ் ஒன் என்கிற ஏற்றமும் குளோரின் மீது மைனஸ் ஒன் என்கிற ஏற்றமும் வரும் அப்போ இதுக்கு பேர் தான் மின் எதிர்த்தன்மைன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ இலத்திரனை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் ஒரு பிணைப்பில் உள்ள இலத்திரனை கவரும் ஆற்றல்னு சொல்லியுமே என்ன சொல்லலாம் அப்போ இதுக்கு சில பெருமானங்கள் இருக்குது அப்போ அதை நான் சிம்பிளாக விளங்குறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் எப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து இந்த பெருமானங்களை வந்து பவுலின்னு சொல்லி ஒருத்தர் நீங்கள் ஜென்ரலில் படிச்சிருப்பீங்க ஜென்ரலில் படிக்காத ஆக்கள் என்ன இதை திரும்ப ஒருக்கா பார்த்துக்கொள்ளுங்க பவுலிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானி இதுக்கு சில அளவறி ரீதியான பெருமானங்களை போட்டாது அந்த பெருமானங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் யார் மின் எதிர்த்தன்மை கூட யார் மின் எதிர்த்தன்மை குறைவுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நான் ஒரு சில மூலகங்களுக்கு முதல் இருபது மூலகங்களோட சேர்த்து ஒரு சில மூலகங்களுக்கு கூடுதலாக அலசன்கள் ஒரு சில மூலகங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அவங்கள நான் இதில் எழுதி கொள்கிறேன் சரியா எங்களுக்கு தேவையானதாலும் அந்த லெவல் லிமிட் தான் தேவை அது தெரிஞ்சால் என்ன தாராளமாக என்ன எங்களுக்கு போதும் ரைட் அப்போ இதில் பாருங்கள் முதலாவது ஹைட்ரஜன் அதுக்கு பிறகு லிதியம் பெர்லியம் போரன் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் அதுக்கு பிறகு லித்திய தீக்கில் சோடியம் இருக்குது பெர்லி தீக்கில் மெக்னீசியம் 
அலுமினியம் சிலிக்கன் பொஸ்பரஸ் கந்தகம் குளோரின் ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் புரோமின் அயோடின் உலோம் உலகங்களுக்கு தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் தெரிஞ்சிருக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஒன் சரியா லிதியம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அதுக்கு பிறகு பெர்லியம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேலை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேலை கூட்டுங்க பாப்பா நீங்களே கூட்டிகிட்டு போவீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஓ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ வெரி ஈஸி அதுக்கு பிறகு இது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் பாயிண்ட் த்ரீ அளவு கூட்டி கொண்டு போவீங்க இதை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஓ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன முரண்பாடு பாயிண்ட் த்ரீ வந்து பொஸ்பரஸ் வர காட்டி தான் பாயிண்ட் த்ரீ அளவு கூட்டி கொண்டு போகுது சரியா அதுக்கு பிறகு சல்ஃபருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குளோரினுக்கு என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ புரோமினுக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் வரப்போகுது அயோடினுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ சிறிய சிறிய என்ன அந்த எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஹைட்ரஜன் பெருமானம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் இது லிதியம் தெரிஞ்சிருந்தால் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஃபைவால் கூட்டி கொண்டு போனால் போதும் இந்த ஏரியா ஃபூரா சோடியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பாயிண்ட் த்ரீயால் கூட்டி கொண்டு போனால் போதும் அடுத்தது சல்ஃபர் குளோரின் புரோமின் அயோடின்கள் விஷயங்கள் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா அப்போ ஒரு சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு ஷுவராக இதை வச்சு சொல்லலாம் பெருமானம் கூடினால் மின்னெதிர்த்தன்மை கூட சரியா அப்போ எங்களுக்கு இப்போ சொல்லலாம் இந்த இடத்துல என்ன ஒரு HF HF எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜனா ஃப்ளோரின் இதில் பாருங்கள் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து என்ன ப்ளஸ் ஒன் ஃப்ளோரினுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்னு சொல்லி என்ன சிம்பிளாக எங்களுக்கு என்ன கொடுக்கவே முடியும் மின் எதிர்த்தன்மையில் அடிப்படையில் சரியா ரைட் இப்போ நாங்கள் பேச போகிற விஷயம்தான் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் என்ன எங்களுக்கு கட்டமைப்பை வைத்து எவ்வாறு துணிகிறது என்னென்றால் எங்களுக்கு சரியான மின் எதிர்த்தன்மைக்கு போகணும்னு சொன்னால் கட்டாயம் எங்களுக்கு கட்டமைப்பு தேவை இப்போ நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு ஹெச்டூவை எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்போ ஹெச்டூவோட கட்டமைப்பு உங்களுக்கு சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் இப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன வரப்போகுது ரைட் மின் எதிர்த்தன்மை ஆக்சிஜனுக்கு கூட ஹைட்ரஜனோட அப்போ இந்த பிணைப்பில் ஒற்றை பிணைப்பு தான் இருக்குது எனவே இவரால் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனில் வந்து மைனஸ் ஒன் இங்கே ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனில் மைனஸ் ஒன் மொத்தம் எவ்வளோ மொத்தம் ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ மைனஸ் டூ மொத்தம் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ இப்படி தான் பார்க்குறது இப்போ சிஓ டூ சிஓ டூ பற்றி பேசுவோம் இப்படி தான் சிஓ டூ இருக்குது அப்போ நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கே சொல்ல முடியும்னு சொல்லி இப்போ இந்த சிஓ டூவில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் வந்து கார்பனை விட ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மின் எதிர்த்தன்மை என்ன கூட இதாக இருக்குது தானே கா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு மின் எதிர்த்தன்மை கூட என்றால் இங்கே எத்தனை பிணைப்பு இருக்குது ரெட்டை பிணைப்பு இருக்குது இரண்டு பிணைப்புகள் இருக்குது அப்போ இரண்டு பிணைப்புகள் இருக்கும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டு பிணைப்பு இருந்தால் மைனஸ் டூ அதுதான் ஆல்ரெடி நான் படித்தது இப்போ இது கார்பனுக்கு எவ்வளோ ப்ளஸ் டூ இங்கே ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ மைனஸ் டூ இந்த கார்பனுக்கு எவ்வளோ ப்ளஸ் டூ இப்போ கார்பனுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ ப்ளஸ் ஃபோர் இப்படி தானே அந்த மின் எதிர்த்தன்மை பார்க்குறது இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த சி த்ரீ ஓட்டுவை கீறி காட்டுறேன் அப்போ இந்த கட்டமைப்பு கீறுற ஸ்கில்ஸ் வந்து சி த்ரீ ஓட்டுவை வந்து இப்போ நான் கீறி காட்டுறோம் உங்களுக்கு துணி தெரிஞ்சால் போதும் இந்த லெவலில் சரியா லூயி கட்டமைப்புகள் நீங்கள் படிச்சிருந்தால் இந்த சி த்ரீ ஓட்டுவுக்கு உறுதியான லூயி கட்டமைப்பை நீங்கள் வரைந்தே ஆகணும் அப்போ இப்போ நான் இங்கே எதிர்பார்க்குற ஸ்கில் உங்களுக்கு ஒரு கட்டமைப்பு நான் தந்தால் எவ்வாறு என்ன எழுதுறதுன்னு சொல்லி இப்போ ரெண்டு விதமான ஸ்கில்ஸையும் அவங்க பார்ப்பாங்க கட்டமைப்பு கீறி ஒட்சியேற்றன் துணிகிற ஸ்கில்ஸையும் பார்ப்பாங்க அதே போல் என்ன கட்டமைப்பு தந்தும் தருவாங்க பாஸ் பேப்பர் நிறைய இடங்களில் இருக்குது நாங்கள் என்ன பாஸ் பேப்பர் வினாக்கள் செய்கிற நேரம் அந்த வினாக்களை என்ன பார்த்துக்கொள்வோம் சரியா அப்போ உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவேன் பாஸ் பேப்பர் வினாக்களை அப்போ அது செய்கிற நேரம் என்ன அந்த விளக்கங்களை பார்த்துக்கொள்வோம் சரியா ரைட் அப்போ இப்போ இந்த சி த்ரீ ஓட்டுவே எவ்வாறு எழுதுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இது ஒரு பாஸ் பேப்பரில் வந்த வினாவும் கூட ரைட் இப்போ சி த்ரீ ஓட்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வரப்போது காபனுக்கு நாலு பிணைப்பு வரணும் ரைட் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இப்போ இந்த இடத்துல
இந்த ஆக்சிஜனால் ப்ளஸ் டூ அப்போ இந்த காபனுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் டூ வருவது இந்த காபனுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜீரோ வருவது இந்த காபனுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் டூ வருவது இப்போ ஆல்ரெடி நாங்கள் நேரத்தோட பார்த்தோம் இதுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீன்னு சொல்லி ஏன்னா நேரத்தோட நாங்கள் எழுதின நேரம் பார்த்தோம் ஏன்னா சரியாக துணிஞ்ச நேரம் இதுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ வந்ததாக நாங்கள் சொன்னோம் அப்போ இப்போ எப்படி அந்த ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ வந்திருக்கும்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க இந்த ப்ளஸ் டூ இந்த ப்ளஸ் டூ சரியாக பார்த்தா இந்த கட்டமைப்பில் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ தான் இருக்குது எந்த பின்னங்களும் கிடையாது அப்போ மூன்று காபனுக்கு நாங்கள் அதை பிரித்து கொடுத்ததால தான் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ வந்தது அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் பார்க்குற நேரம் வந்து எங்களுக்கு பின்னங்களில் வரலாம் பின்னங்களில் வரலாம் ப்ளஸில் வரலாம் மைனஸில் வரலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது சராசரி ஆனால் இங்கே வார நேரம் எங்களுக்கு பின்னங்களில் வர முடியாது தனித்தனி ஆக்களுக்கு தனித்தனி என்ன விஷயம் இருக்குது தனித்தனி ஒட்சி ட்ரெயின்கள் இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து விஷயம் என்ன ப்ளஸ் ஓ பை த்ரீன்னு வந்து ஒரு சராசரியான ஒட்சி ட்ரெயின் அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் அந்த சாதாரணமாக போட்டு துணிகிறது வந்து ஒரு சராசரியான ஒட்சி ட்ரெயின் தான் அதே போல் என்ஏ டூ எஸ் டூ ஓ த்ரீ என்ஏ டூ எஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ அதில் கட்டமைப்பு உங்களுக்கு இவ்வாறு தான் நான் தாரேன் உங்களுக்கு இதில் கட்டமைப்பு வரப்போகுது இவ்வாறு ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு சல்ஃபர் இவ்வாறு வரப்போகுது இதுதான் என்ஏ டூ எஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்ட்டு கட்டமைப்பு சரியா இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கட்டமைப்பில் இங்கே ரெட்டை பிணைப்பு இருக்குது எனவே சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் டூ இங்கே ஒற்றை பிணைப்பு ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ரெட்டை பிணைப்பு ப்ளஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இந்த சல்ஃபரில் சல்ஃபர் சல்ஃபர் பிணைப்புகள் தான் இருக்குது எனவே இதில் ஜீரோ இதில் ஜீரோ இதில் ஜீரோ இதில் ஜீரோ என்ன அப்போ இதெல்லாமே என்ன இந்த சல்ஃபர்லாம் ஜீரோ இந்த சல்ஃபர்லாம் ஜீரோ இந்த சல்ஃபருக்கு இது சல்ஃபர் சல்ஃபர் பிணைப்பு சாரி இது வந்து என்ன இது வந்து எங்களுக்கு ஜீரோ வரப்போகுது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஜீரோ வரப்போகுது அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இதால் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஒரு சல்ஃபருக்கு எவ்வளோ வரப்போகுது ப்ளஸ் ஃபைவ் வரப்போகுது இன்னொரு சல்ஃபருக்கு எவ்வளோ வரப்போகுது ப்ளஸ் ஃபைவ் வரப்போகுது நாங்கள் எவ்வளோ சொன்னோம் இதுக்கு ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொன்னோம் எப்படி வந்தது ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மொத்தம் பத்து பேர் இருக்குது ப்ளஸ் டென் நான்கு சல்ஃபர் போட்டு சராசரி சொன்னோம் ஆனால் உண்மை என்ன ஒரு சல்ஃபர் மீது என்ன வருவது ப்ளஸ் ஃபைவ் வருவது ஒரு சல்ஃபர் மீது ப்ளஸ் ஃபைவ் வருவது அப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் அந்த சமன்பாட்டில் போட்டு பார்க்குறது சராசரியை ஒழிய உண்மை கிடையாது அப்போ உண்மைக்கு நீங்கள் கட்டமைப்பு என்ன கிரி பார்க்கணும் சரியா அப்போ சராசரிகளில் நிறைய இடங்களில் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் சரியா ஆனால் நீங்கள் தனித்தனி இண்டிவிஜுவலாக அந்த மாதிரி பின்னங்களில் வந்தால் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அல்லது முழுவெண்களில் வந்தாலும் சில நேரத்தில் என்ன சராசரியாக அது இருக்க முடியும் அப்போ தெளிவாக எங்களுக்கு தெரியணும் இது இவ்வாறு தான் பார்க்குறது சரியா கட்டமைப்பு கட்டாயம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா அப்போ இன்னொன்று நாங்கள் பார்ப்போம் ஏன்னா என்ன டூ எஸ் டூ ஓ த்ரீ இறுதியாக என்ன டூ எஸ் டூ ஓ த்ரீ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னால உங்களுக்கு தெரியும் இவரால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆ மைனஸ் டூ படி மூன்று இவரால் ப்ளஸ் டூ எனவே சல்ஃபர் ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும் ரெண்டு சல்ஃபர் என்றால் இது என்ன மொத்தம் ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும் ரெண்டு சல்ஃபர் இருக்கிறதால ஒரு சல்ஃபருக்கு என்ன ப்ளஸ் டூ ரைட் இப்படி நீங்கள் துணிஞ்சிட்டீங்க ரைட் மூல எண்களில் தான் வந்திருக்குது ஆனால் உண்மை என்னென்னு பார்த்தீங்களா என்ஏ டூ எஸ் டூ ஓ த்ரீட கட்டமைப்பு இது தான் சரியா இது தான் என்ஏ டூ எஸ் டூ ஓ த்ரீட கட்டமைப்பு ரைட் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சல்ஃபர் சல்ஃபருக்கும் சல்ஃபருக்கும் இடையில் ஜீரோ இதில் ப்ளஸ் டூ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு என்ன ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஆக்சிஜனால் மின்னது தன்மை ஆக்சிஜனை கூட இங்கே ப்ளஸ் ஒன் மொத்தம் சல்ஃபருக்கு எவ்வளோ வருவது ப்ளஸ் ஃபோர் தான் வருவது இப்போ இந்த சல்ஃபருக்கு எவ்வளோ வருவது ஜீரோ வருவது அப்போ உண்மையாக இங்கே வந்தது என்ன முழு எண்ணில் வந்தாலும் இங்கே வந்தது ஒரு சராசரியை ஒழிய உண்மை என்ன ப்ளஸ் ஃபோவும் இருக்குது என்ன ஜீரோவும் இருக்குது அப்போ இவ்வாறு எங்களுக்கு ஒட்சியேற்ற எண்கள் கட்டமைப்புகள் தந்தால் என்ன பார்க்குறதுக்கு தெரியோடும் எந்த கட்டமைப்புகள் தந்தாலும் எங்களுக்கு ஒட்சியேற்ற எண் என்ன பார்க்குறதுக்கு தெரியோடும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன ஒரு பயிற்சிகள் தந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு சொல்லி ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் என்ன அதை படித்து இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நாங்கள் வந்து என்ன இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு என்ன குரூப்பில் பயிற்சிகள் வந்து நான் என்ன தருவேன் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போட்டு நாங்கள் பாஸ் பேப்பர் வினாக்கள் இதில் வந்ததில் கூடிய சீக்கிரம் என்ன நாங்க